నమస్కారం ఫణి భూషణ్ గారు యాక్చువల్లీ కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ అయితే పూర్తయిపోయాయి కదా మరి ఏ పార్టీ రూలింగ్లోకి రాబోతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఒక పార్టీ రూలింగ్లోకి రాబోతుంది అని చెప్పలేము కానీ అండి మా కేహబ్ అనే సంస్థ ద్వారా ప్రతి చోట మేము సర్వేస్ చేయించి ఎలా ఉన్నాయి క్యాస్ట్ పరంగా ఎలా ఉంది లేకపోతే అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేస్ ఎలా చేశారు వాళ్ళకి ప్రజల్లో అభిప్రాయం ఎలా ఉంది ఇవన్నీ మేము తెలుసుకున్నాం సో దాన్ని బట్టి చూస్తే సిద్ధరామయ్య గారికి చాలా మంచి పాజిటివ్ ఉంది అండ్ ఆల్సో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్కి అంత నెగిటివ్ ఏమి లేదు ఈ రెండు చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసినా చేయకపోయినా కానీ ఎక్కువ సీట్లు మూడు పార్టీల కంటే ఎక్కువ కాంగ్రెస్ సాధిస్తుంది అని అయితే చెప్పగలం మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతుంది అంటే దానికి ఎక్కువగా సీట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అన్నట్టు మీరు చెప్తున్నారు కదా మరి రూలింగ్లో ఉన్న ఉంది కదా ఇప్పుడు ప్రధాని గారు ఉన్నారు మోదీ గారు ఎంతో చేస్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి ఎన్నో సభలు కూడా నిర్వహించారు కదా మరి ఆ మోదీ గారి ప్రభావం ఏమన్నా ఉందా ఈ ఎలక్షన్స్ మీద దీన వల్ల ఏమన్నా గెలిచే అవకాశాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా తప్పకుండా ఉందండి కాకపోతే ఏమైందంటే ఒక గవర్నమెంట్ని పడేయాలి అని ప్రజల్లో ఉన్నప్పుడు ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది బీజేపీ గారి బీజేపీ కానీ మోడీ గారి ప్రభావం ఎక్కువ ఉండే ఏరియాస్ ఏంటంటే అర్బన్ ఏరియాస్ కానీ ఈసారి ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ అనేది లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ కంటే ఇంకాస్త తగ్గింది దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారు రావడం వల్ల బీజేపీలోకి అతని మీద ఉన్న కేసుల వల్ల అర్బన్లో మోడీ గారికి ఉన్న మ్యాజిక్ అనేది కొంచెం తగ్గిందేమో అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఎజెండా మీద ఏ పార్టీ కూడా కంప్లీట్గా విన్ అవ్వట్లేదండి కర్ణాటకలో ఒక ఎజెండాతోటి ఎక్కడ విన్నవ్వట్లేదు అందుకే ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఏరియాకి ఒక సపరేట్ ఎజెండా అనేది నడిపించారు ఆ ఎజెండాల ప్రకారం చూస్తే బీజేపీకి చాలా పాజిటివ్గా ఉంది పాజిటివ్ ఉంది ఓకే మరి అయితే బీజేపీకి పాజిటివ్ ఉందని మీరు చెప్తున్నారు అంటే కొన్ని చోట్ల మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాను అని చెప్పి మోదీ గారు ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదని చెప్పారు మరి కర్ణాటకలో తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్న ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా మరి ఈ ప్రభావం ఏది ప్రత్యేక హోదా ప్రభావం ఏమన్నా అటువైపు పడే అవకాశం ఉందా మోదీ గారి మీద ముఖ్యంగా పడే అవకాశం ఉందా అంటే బీజేపీ పార్టీ మీద పడుతుంది కదా సో ఇదేమైనా ప్రభావితం చేస్తుందా బెంగళూరులో బెంగళూరు సిటీలో ఇరవై ఎనిమిది అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయండి అందులో పది లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు తెలుగు ఓటర్లు వీళ్ళ ద్వారా బీజేపీకి వచ్చే ఓట్స్ ఆగిపోయే ఉంది దానివల్ల కూడా ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ అనేది సిటీలో తగ్గడం ఒక కారణం అయి ఉండొచ్చు కానీ అదే తెలుగు వాళ్ళు హైదరాబాద్ కర్ణాటకలో ఫార్టీ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ కల్ కర్ణాటక అని బళ్ళారి కొప్పల్ రాయచూరు ఈ డిస్టిక్స్లో ఏమవుతుందంటే ఈ స్పెషల్ స్టేటస్ అనే ఇష్యూ పెద్దగా ఇంపాక్ట్ అవ్వదు ఎందుకంటే అక్కడ గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారికి మంచి నేమ్ ఉంది అండ్ తన బేస్ అక్కడే కాబట్టి ఎలాగైనా సరే అక్కడ ఉన్న మ్యాక్సిమం సీట్స్ బీజేపీకి విన్ చేయించుకోవాలి అని తను చూస్తున్నారు తను కూడా బళ్ళారిలోకి సుప్రీంకోర్టు రావద్దన్నారని చెప్పి చిత్రదుర్గ అని చెప్పి సపరేట్ పక్కన సెంట్రల్ కర్ణాటకలో ఒక ఫామ్ హౌస్ నుంచి మొత్తం నడిపిస్తున్నారు తెలుగు వాళ్ళు రూరల్ తెలుగు వాళ్ళ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇష్యూ కంటే కూడా గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఒక తెలుగు అతను అనే థింగ్ తోటి ఎక్కువ ఓట్స్ పడతాయి బీజేపీకి ఓకే కానీ పది లక్షల మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారని మీరే చెప్తున్నారు పది లక్షలు అంటే ఇజ్ ఇస్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్ కదా అసలు చాలామంది పది లక్షలు అంటే మరి వాళ్ళందరూ తలుచుకుంటే ఒకే మాట మీద ఉండి తెలుగు వాళ్ళందరూ ఒకటైతే కనుక ఒకవేళ అన్ని నియోజకవర్గాలు కాకపోయినా కొన్నైనా గెలుచుకునే అవకాశం ఉంటుంది కదా వేరే పార్టీ అయినా బీజేపీ కాకుండా కానీ ఏమైందంటే సిటీలో ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో వీళ్ళ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా తగ్గినట్టు ఇఫ్ అదే మీరు అన్న ప్రకారం స్పెషల్ స్టేటస్ మీద ఎగ్నెస్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ ముందు పెరుగుతుంది ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ తగ్గడం వల్ల కాంగ్రెస్కి ప్లస్ అయిందండి ఒకటి ఎందుకంటే ఉన్న గవర్నమెంట్ మీద ఎవరు ఎక్కువ మంది ఎగ్నెస్ట్గా లేరు దించేయాలన్నంత ఎగ్నెస్ట్ ఎవరు లేరని అర్థమైంది ఇంకోటి ఏంటంటే తక్కువ ఓటు పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పుడు అర్బన్ ఏరియాస్లో అర్బన్ పూర్కి ఎక్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ మంది ఓటేస్తుంటారు అర్బన్ పూర్కి ఏంటంటే సిద్ధరామయ్య గారు ఇందిరా క్యాంటీన్ అని చెప్పి ఫ్రీ ఫుడ్ అని ఇలాంటి చాలా పథకాలు పెట్టారు వీళ్ళంతా కూడా కాంగ్రెస్ ఓట్ బ్యాంక్ కాంగ్రెస్ ఓట్ బ్యాంక్ పడ్డాయి కానీ బీజేపీ ఇప్పుడు మోడీ మ్యాజిక్ కనుక పనిచేస్తే అర్బన్లో ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ పెరిగి 
అర్బన్ పూర్ కాకుండా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఎవరంటే బీజేపీకి ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు కర్ణాటకలో ఏ అంశాలు అక్కడ ప్రజల్ని ప్రభావితం చేయబోతున్నాయి ముఖ్యంగా కర్ణాటక మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఏవి లేవండి ఓకే ఇప్పుడు చూసుకుంటే కర్ణాటకలో కానీ అయితే కరప్షన్ కేసులు కానీ అంటే ఉన్నా కానీ అంత గవర్నమెంట్ని దించేయాలి అన్నంత ఏవీ లేవు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఏరియాకి ప్రతి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎజెండాస్ వస్తాయి ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకుంటే కోస్టల్ కర్ణాటక అని ఉంది అందులో మనకు పంతొమ్మిది సీట్లు ఉన్నాయి ఈ పంతొమ్మిది సీట్లు ఏంటంటే హిందుత్వ అనే థింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఎందుకు వచ్చింది అంటే బాబ్రీ మసీదు అయోధ్యలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అప్పటి నుంచి అక్కడ హిందుత్వ అనేది చాలా ఎక్కువ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న హిందూస్ని ఎక్కువ వాళ్ళ వైపు తిప్పుకుందామని చేస్తున్నారు ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఆర్ఎస్ఎస్ పీపుల్ని మర్డర్ చేశారనేది ఒకటి వచ్చింది తర్వాత బీఫ్ బ్యాన్ గురించి లేవనెత్తారు మైనార్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మైనారిటీ అపీస్మెంట్ చేస్తున్నారనేవి లేవనెత్తారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఉన్న ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మైనారిటీ ఓట్స్ని ఎక్కడికి స్ప్లిట్ అవ్వకుండా కాపాడుకుంటున్నారు ఇది కోస్టల్ కర్ణాటకలో ఇంత చేసినా కానీ ఇంత హిందుత్వ ఉన్న ఏరియాలో కూడా లాస్ట్ టైం రెండు వేల పదమూడులో పంతొమ్మిది సీట్లలో పదమూడు కాంగ్రెస్ గెలిచింది ఆ రీజన్ ఏంటంటే బీజేపీ ఓట్స్ రెండు రకాల స్ప్లిట్ అయ్యాయి కర్ణాటక జనపక్ష అని చెప్పి యడ్యూరప్ప గారు ఒక పార్టీ పెట్టారు బీజేపీ పార్టీ సపరేట్గా ఉంది సో ము ముగ్గురు పోటీ చేసినప్పుడు బీజేపీ ఓట్స్ అన్ని స్ప్లిట్ అయినప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు విన్ అయ్యారు దీనివల్ల ఆ ఏరియాలో చాలా ప్లస్ అయింది కోస్టల్ కర్ణాటక అన్నారు కదా మరి మిగతా చోట ఈక్వేషన్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి మిగతా చోట్ల అంటే అండి ఇప్పుడు నలభై యాభై సీట్లు ఉన్న బొంబాయి కర్ణాటక అని ఒకటి ఉంది ఓకే అక్కడ యాభై సీట్లు ఉన్నాయి అక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడు కాంగ్రెస్కి బీజేపీకి పోటీ జరుగుతుంది అండ్ బీజేపీ కంటే కూడా యడ్యూరప్ప గారికి ఎక్కువ నేమ్ ఉంది అక్కడ ఎందుకు అంటే అతను చేశారు చేయలేదు ఇవన్నీ కాకపోతే తన క్యాస్ట్ లింగాయత్ అనే క్యాస్ట్ డామినేట్ చేస్తుంది అక్కడ దీనివల్ల ఏంటంటే అది లింగాయత్ ఓటర్లు ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు పడతాయి అయినా కానీ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇక్కడ కూడా అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ థర్టీ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ థర్టీ వన్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ కాంగ్రెస్ విన్ అయింది ఎందుకు రీజన్ ఏంటి అంటే బీజేపీ అను కేజేపీ రెండు స్ప్లిట్ అయినందువల్ల యడ్యూరప్ప గారు సపరేట్గా పార్టీ పెట్టడం వల్ల ఇవి స్ప్లిట్ అయ్యాయి ఈసారి రెండు కలుస్తాయి కాబట్టి బీజేపీకి చాలా పాజిటివ్ ఉంటుంది దీన్ని ఆపడానికి కోసం సిద్దరామయ్య గారు ఏం చేశారంటే లింగాయత్కి లింగాయత్ అనే క్యాస్ట్కి స్పెషల్ రిలీజియన్ స్టేటస్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి ప్రపోజ్ చేశారు దీని ప్రభావం లింగాయత్లో ఎంత ఉందంటే అమిత్ షా గారు ఒక లింగాయత్ మఠానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మఠాధిపతి సిద్దరామయ్య గారు ఇచ్చిన ప్రపోజల్ని యాక్సెప్ట్ చేయండి సెంట్రల్లో స్టేట్లో నుంచి సెంట్రల్ పంపించారు సెంట్రల్లో మీరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయండి అని ఒక పేపర్ ఇచ్చి ఇచ్చారు అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత ఇంపాక్ట్ పడ్డది అని చెప్పి దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ గవర్నమెంట్ని దించేసి యడ్యూరప్ప గారిని మళ్ళీ గద్దెక్కిచ్చాలి అన్న తపన తగ్గిపోతుంది యాంటీ ఇన్కంబెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది అంతే ఓకే యాక్చువల్లీ సిద్దిరామయ్య గురించి ఆయన గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇంకా అలాగే యడ్యూరప్ప గారి గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఈ కుమారస్వామి గారి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది ఎలక్షన్స్ ఈ ఎలక్షన్స్లో కుమారస్వామి గారి ప్రభావం ఏంటంటే అండి రైతులకి అప్పుడు లోన్ వేవర్ చేశారు కాబట్టి చాలా పాజిటివ్గా అందరు ఉన్నారు కానీ అతనికి కరెక్ట్ క్యాండిడేట్స్ అన్ని చోట్ల లేరు ఓకే ఉన్న కొంతమంది మంచి క్యాండిడేట్స్ కూడా కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళడము బీజేపీలోకి వెళ్ళడము ఇలా చేశారు బట్ ఓవరాల్గా యాజ్ అ సీఎంగా ఫస్ట్ అందరూ చూస్ చేసుకున్న వ్యక్తి సిద్దిరామయ్య గారు క్యాస్ట్ పరంగా కానీ కుర్బా క్యాస్ట్ వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇతని వైపే ఉంటారు తర్వాత ఎస్సీ వాళ్ళు అందరూ ఏంటంటే ఇతను ఎస్సీ కార్పొరేషన్ అనేది పెట్టి డెవలప్మెంట్స్ చే చేశారు ఎక్కువగా సో వాళ్ళు కూడా అటుపై ఉంటారు తర్వాత నెక్స్ట్ పొజిషన్లో ఉండేది కుమారస్వామి గారు యాజ్ ఎ సీఎం ఎవరు బాగా చేస్తున్నారు అని చెప్పి యడ్యూరప్ప గారి మీద కరప్షన్ ఛార్జెస్ అనడం బీజేపీ కొంచెం మైనస్ అయింది అండ్ కుమారస్వామి గారికి జేడిఎస్ పార్టీకి ఓల్డ్ మైసూర్ అనేది మెయిన్ కీ థింగ్ అనమాట ఓల్డ్ మైసూర్ రీజియన్లో అరవై ఒక్క అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి ఈ అరవై ఒక్క అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో అంతకుముందు వాళ్ళకు వచ్చిన ముప్పైలో ఇరవై ఐదు అక్కడి నుంచే ఆ దక్షిణ కర్ణాటక అంటాం ఈసారి ఏమైందంటే హయ్యెస్ట్ పోలింగ్ పర్సంటేజ్ ఈ దక్షిణ కర్ణాటకలోనే పడ్డది దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే హయ్యెస్
ఉన్న గవర్నమెంట్ ని మనం తీసేయాలి అనే దాని సూచన అంటే బీజేపీకి పట్టం పెడదాం అనుకుంటున్నారు వాళ్ళంతా కాదండి ఓల్డ్ మైసూర్ లో ఏముంటుందంటే సిద్ధి అక్కడ పార్టీల పరంగా పక్కన పెడితే సిద్ధిరామయ్య వర్సెస్ దేవగౌడ కుమారస్వామి గారు తండ్రి వీళ్ళిద్దరికీ ఆపోజిట్ ఉంటుంది ఓల్డ్ మైసూర్ మొత్తం కూడా సిద్ధిరా బీజేపీ అనేది అక్కడ థర్డ్ పార్టీ ఓల్డ్ మైసూర్ కూడా ఓల్డ్ మైసూర్ మొత్తం బీ సారీ సిద్ధిరామయ్య వర్సెస్ దేవగౌడ ఒకటే నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఏమైందంటే పోలింగ్ పర్సంటేజ్ పెరిగిందంటే జేడిఎస్కి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎక్కువ సీట్లు క్యాప్చర్ చేయడానికి ఉన్న గవర్నమెంట్ కాకుండా సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ వాళ్ళకి ఏంటిది జేడిఎస్ అండ్ దళితులని ఎక్కువగా ఎపీస్ చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ జేడిఎస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒకలిగాస్ అనే సామాజిక వర్గం వాళ్ళంతా కూడా జేడిఎస్ పార్టీ వైపు వేద్దాం అనుకున్నారు మఠాధిపతులు కానీ ఓపెన్గా చెప్పేశారు బీజేపీ వాళ్ళ బీజేపీ వాళ్ళకి ఏమైందంటే అమిత్ షా గారు మఠాధిపతిని కలవడానికి వస్తే ఇతను వేరే ఊరికి వెళ్ళిపోయి మన సిద్ధిరామయ్య గారిని అను రాహుల్ గాంధీ గారిని కలవడానికి వెళ్ళారు ఇక్కడ వాళ్ళ ప్ర నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వాళ్ళని కల్పించారనమాట ఎందుకు అని అడిగితే ముందే అపాయింట్మెంట్ తీసుకుందామన్నారు అది చెబుతూనే ఇంకో మాట ఏం చెప్పారంటే అంతకుముందు మైసూర్లో గెలిచిన ఒక క్యాండిడేట్ ఆ క్యాండిడేట్ని వాళ్ళు పక్కన పెట్టారు ఒక కుర్బా క్యాస్ట్ క్యాండిడేట్ని పక్కన పెట్టారు పెట్టి దేవగౌడకు ఎగినెస్ట్గా అతన్ని పెట్టారు మైసూరు ఎంపీగా అప్పుడు ఏమైందంటే ఇతను ఓడిపోయాడు ఆ మఠాధిపతి కుర్బా క్యాస్ట్ మత మఠాధిపతి వీ హర్ట్ అయ్యాడు అనమాట అంటే మా క్యాస్ట్ వాళ్ళని బీజేపీ సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదు అని చెప్పి యాక్చువల్లీ అక్కడ అన్ని ఎక్కువగా అయితే క్యాస్ట్ మీద ఎక్కువగా జరుగుతున్నట్టున్నాయి ఆ క్యాస్ట్ అనేది అక్కడ చాలా కీ రోల్ అండి ఓకే ఎందుకంటే అక్కడ మనలాగా ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నట్టు క్యాస్ట్ అనేది క్యాస్ట్ కాదు వాళ్ళ క్యాస్టే మతం అక్కడ ముస్లిం హిందూ అనేది ఉండదు ముస్లిం కుర్బా లింగాయత్ ఒక్కలిగా ఎదిగా ఇలా ఉంటాయి తర్వాత వాల్మీకి బీజేపీ వాళ్ళకి వాల్మీకి క్యాస్ట్ ఎస్టీ ఈ వాల్మీకి క్యాస్ట్ ఓట్స్ చాలా పడతాయి ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ముందే అనౌన్స్ చేశారు బి శ్రీరాములు అని చెప్పి గాలి జనార్దన్ రెడ్డి అసోసియేట్ని వాళ్ళ సొంత అడాప్టెడ్ బ్రదర్ని నెక్స్ట్ సీఎం క్యాండిడేట్గా డి సారీ డిప్యూటీ సీఎం క్యాండిడేట్గా డిక్లేర్ చేశారు డిక్లేర్ చేసి సిద్ధరామయ్య గారు ఉండే ఏ పోటీ చేస్తున్న ఏరియా కంటెస్ కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచే ఇతన్ని కూడా పెట్టేశారు బదామీ నుంచి కేహబ్ అనే సంస్థ ద్వారా మీరు ఎన్నో గ్రామాలు తిరుగుంటారు అక్కడ ప్రజలతో మీరు మాట్లాడుంటారు కదా సార్ మరి అక్కడ ప్రభుత్వ తీరు ఎలా ఉంది వాళ్ళ మాటల్లో మీరు వినే ఉంటారు సో ఒకసారి వాటి గురించి మాతో పంచుకోండి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాన్ని కంపేర్ చేసి దానికంటే ముందు యడ్యూరప్ప గారి ప్రభుత్వాన్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఏదో ఒకటి ట్రై చేసిందండి వీళ్ళు కరెక్ట్గా చేయలేదు ఎందుకంటే ప్రతి ఊర్లో డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ ఫెసిలిటీ అనేది పెట్టారు హై మాస్ట్ ల్యాంప్స్ అని పెట్టారు ఇనాగ్రేషన్ చేసిన పది రోజులకే ఎక్కడికక్కడ ఆగిపోయాయి సీసీ రోడ్లు అవన్నీ కొంచెం బాగానే వేశారు కానీ అవి నేషనల్ వైడ్ అన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి వీళ్ళు స్పెసిఫిక్గా మా ప్రోగ్రామ్ ఇది చాలా బాగా మేము చేసామని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నవన్నీ కూడా వితిన్ త్రీ మంత్స్లో అన్నీ రిపేర్కి వచ్చేసాయి సో పీపుల్కి ఏంటంటే ఏదో ట్రై చేశారు అని ఉంది కానీ బాగా చేశారని అయితే లేదు అదే ఇంతకు ముందు గవర్నమెంట్ చూసుకుంటే యడ్యూరప్ప గారి గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇవి కూడా చెయ్యలేదు కదా దానికంటే ఇది బెటర్ కాబట్టి వీళ్ళకంత యాంటీ గవర్నమెంట్ అనేది లేదన్నమాట అండ్ స్ట్రాటజీస్ పరంగా చూస్తే అక్కడ రాహుల్ గాంధీ గారు ఇప్పుడు ఓల్డ్ మైసూర్లో కాంగ్రెస్కి ఎక్కువ సీట్స్ రావడానికి బీజేపీని ఎక్కువ ఓల్డ్ మైసూర్ అరవై ఒక్క నియోజకవర్గాల్లో ఎక్కువ మంది పట్టించుకోరండి కాబట్టి ఏం చేశారంటే మైనారిటీ ఓట్స్ జేడిఎస్ స్ప్లిట్ చేయకుండా ఏం చేస్తున్నారంటే బీజేపీ అనే జేడిఎస్ అనేది బీజేపీ బీ టీమ్ అనేది ప్రచారం చేస్తున్నారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి వేసే ఓట్స్ యాంటీ బీజేపీ ఓట్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా మళ్ళీ కాంగ్రెస్కి పడడానికి ట్రై చేశారు తర్వాత మన ఇంతసేపు మనం మాట్లాడుకున్నాం కానీ గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారు చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తారు ఇప్పుడున్న ఎలక్షన్స్లో ఫస్ట్ టైం సౌత్ ఇండియాలో ఒక బీజేపీ ఒక సమ్ ఫుల్గా గవర్నమెంట్ వచ్చింది అంటే టూ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అది గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారు సపోర్ట్ చేయడం వల్లనే 
ఎందుకు అంటే యాక్చువల్లీ గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారి మీద ఎన్నో కేసులు ఉన్నాయి కదా సో అవన్నీ ప్రజల్లో ఎలాంటి ప్రభావితం చూపించలేదా ప్రభావితం అంటే అండి ప్రభావితం చూపించేది ఎవరి దగ్గర అంటే బెంగళూరు సిటీలో ట్వంటీ ఎయిట్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయి సిటీ వాళ్ళు ఇవన్నీ కేసెస్ అంట ఇవన్నీ అంట అని చెప్పి ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి అంటారు వాళ్ళు ఓట్ ఇయ్యరు రూరల్లో ఏంటంటే ఫార్టీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ కర్ణాటకలో నలభై కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయి రాయచూరు బళ్ళారి ఇవన్నీ వీళ్ళన్ని చోట్ల ఇతన్ని పాపం అనవసరంగా కేసులు పెట్టారు ఇతని మీద లేకపోతే ఇంకా మంచి పనులు చేసేవారు అని అంటారు ఎందుకంటే అతను ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఎన్జిఓస్కి డొనేట్ చేయడాలు ఎవరైనా పెళ్ళిళ్ళకి కానుకలు ఇవ్వడాలు అట్లా దానం చేస్తూ ఉండేవాడు రూరల్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇవే బాగా ఇంపాక్ట్ వస్తాయి ప్రతి గుడికి దానం చేస్తారు అక్కడ ప్రతి దగ్గర ఎలా ఉంటుందంటే మీ డిమాండ్ ఏంటి అని మనం అడిగితే వాళ్ళ రథంని లాగడానికి ప్రతి ఇయర్ వాళ్ళ ప్రతి ఊరికి ఒక రథం ఉంటుంది ఒక గుడికి ఆ రథం లాగడానికి సీసీ రోడ్ ఏపీ అండి ఒక అర కిలోమీటర్ అని వాళ్ళ డిమాండ్స్ ఉంటాయి సో మన మనకున్న దగ్గర కంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల కంటే ఒక పదేళ్ళు ఇంక ముందున్నారు బ్యాక్ బ్యాక్వర్డ్గా ఉన్నారు అది మూవీ ఇండస్ట్రీలో కానివ్వండి పొలిటికల్గా కానివ్వండి మన దగ్గర ఒక బీ ఫామ్ కనుక ఇస్తే నాకు కావాలి నాకు కావాలని పోటీ పడి రెబెల్స్ కూడా ఉంటారు అక్కడ ఎవరికి ఎవరికి ఇచ్చినా కానీ మాకు ఓకే అనేటప్పుడు ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడే మన కల్చర్ని అలవాటు చేసుకుంటున్నారు అండ్ తర్వాత బీజేపీ వాళ్ళు బీజేపీ గెలిచిందంటే గాలి జనార్దన్ గారి వాళ్ళే అంటున్నారు కదా ఈసారి కూడా గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారు చాలా ప్లేస్ చేశారు బీజేపీకి ఓకే ఈ నలభై కాన్స్టిట్యున్సీస్లో చాలా ఇంపాక్ట్ అతని మీద ఉంది అంటే ఓటర్లలో ఉంది లైక్ రిసోర్సెస్ పరంగా కూడా ఉంది యడ్యూరప్ప గారి వల్ల ఏమన్నా బీజేపీకి ప్లస్ ఏమన్నా ఉందా అండి చాలా ఉందండి ఎందుకంటే తన క్యాస్ట్ అనేది తనకి ప్లస్ ముందుగా లింగాయత్ క్యాస్ట్ అనేది ఇంకోటి ఏంటిదంటే సెంట్రల్ కర్ణాటకలో ఇరవై ఆరు కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ తన హోమ్ బేస్ అనమాట ఎప్పుడు కూడా తన సొంత పార్టీ పెట్టినప్పుడు కూడా ఇరవై ఆరులో దాదాపు ఆరు సీట్ల దాకా విన్ అయ్యారు అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే బీజేపీ అను కలుస్తుంటే ఇరవై ఆరులో దాదాపు ఇరవై సీట్లు విన్ అయినా కానీ ఆశ్చర్యం లేదు అంత క్లీన్ స్వీప్ చేసేది ఉందన్నమాట ఈ సెంట్రల్ కర్ణాటకలో ఇప్పుడు కర్ణాటకలో ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయితే పూ పూర్తయిపోయాయి ఒకవేళ ఏ పార్టీ గెలిస్తే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్లో మధ్యప్రదేశ్ అలాగే రాజస్థాన్లో రెండింటిలో పోలింగ్ ఉంది కదండి ఈ వీటి ఇంపాక్ట్ ఏమైనా దీని మీద పడనున్నాయా ఒకవేళ ఈ ఇవి గెలిచింది అనుకోండి దీంట్లో ఏదైనా పార్టీ గెలిస్తే మధ్యప్రదేశ్లో కానీ ఇంకా అలాగే రాజస్థాన్లో కానీ అదే పార్టీ గెలిచే అవకాశం కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయా తప్పకుండా ఉందండి ఆ ఒక్క భయంతోనే ఇంత అగ్రెసివ్గా బీజేపీ వాళ్ళు కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కానీ ప్రెస్టీజ్గా తీసుకున్నారు త్రిపుర అనేది రీసెంట్గా చాలా చిన్నది బట్ కర్ణాటక ఏంటిదంటే కాంగ్రెస్ని ఓడిస్తే నెక్స్ట్ జస్ట్ మీరు ఇప్పుడు నవంబర్లో డిసెంబర్లో జరిగే మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ అంటున్నారు వాటి మీదే కాకుండా నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది కంప్లీట్ సర్వత్ర ఎన్నికల్లో కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది మోడీ గవర్నమెంట్ మీద ఓకే ఫైనల్గా ఇప్పుడు కర్ణాటకలో ఎలక్షన్స్ అయితే పూర్తయిపోయాయి కదా సార్ మరి అయితే ఇప్పుడు ఏ పార్టీ రూలింగ్లోకి రాబోతుంది అటు సిద్ధిరామయ్య గారు మంచి పొజిషన్లోనే ఉన్నారు అంత బాగానే ఉంది ఆయనకి సపోర్టింగ్ మాకు కూడా ఇప్పుడు అలాగే బీజేపీ పార్టీ తరఫున ఉన్నటువంటి యడ్యూరప్ప గారిది బాగుంది అండ్ అలాగే కుమారస్వామి గారు వీరు ముగ్గురులో వీళ్ళ ముగ్గురులో ఏ ఏ పార్టీకి ప్రజలు మొగ్గు చూపారు ఏ పార్టీకి అని మనం స్పెసిఫిక్గా చెప్పలేమండి కాకపోతే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకున్నంత డ్యామేజ్ అయితే ఏం జరగలేదు అలా అని చెప్పి సొంతంగా అయితే రాలేదు కానీ ఇప్పుడు బీజేపీకి చాలా పెరిగింది సీట్స్ పెరిగాయి వచ్చిన కాంగ్రెస్లో జరిగిన డ్యామేజ్ అంటే పోయిన సీట్స్ అన్నీ కూడా బీజేపీ తీసుకుంటుంది కానీ జేడిఎస్ తీసుకోలేదు దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే హంగ ఏర్పడే సిచ్యువేషన్ ఉంది ఈ హంగులో ఇప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈవెన్ జేడిఎస్ వాళ్ళు మే పద్దెనిమిదిన కుమారస్వామి బర్త్డే బర్త్డే రోజే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తాము అన్నంత కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నారు హంగ ఏర్పడితే అంతకుముందు జరిగినట్టు షేరింగ్ ఒక రెండేళ్ళు మీరు చేయండి మూడేళ్ళు మేము చేస్తాం రెండున్నరేళ్ళు మీరు చేయండి రెండున్నరేళ్ళు మేము చేస్తాం అని చెప్పి లాస్ట్ టైం యడ్యూరప్ప గారికి తో అదే డీల్ పెట్టుకొని ఆ డీల్ పాటించలేదు కుమారస్వామి గారు సో ఈసారి కాంగ్రెస్తో ఏమన్నా డీల్ పెట్టుకుంటారేమో అని చూడాలి లేదు ఏం కాదు అనుకొని మళ్ళీ ఈసారి కూడా యడ్యూరప్ప గారితోనే కలుస్తారా మనకు తెలియాలి మరి సిద్ధిరామయ్య గారికి ఎన్ని నియోజకవర్గాల్లో వస్తాయి అనుకుంటున్నారు సిద్
సిద్ధరామయ్య గారికి ఎన్ని నియోజకవర్గాలు వస్తాయి అనుకుంటున్నారు అది వందకి ప్లస్ ఉంటుందండి మరి బిజెపి పార్టీ యడ్యూరప్ప గారికి ఎనభై ఆ రేంజ్ లో రావచ్చు అంతకు ముందు ఇప్పుడు నలభై ఉన్నాయి ఇలా చూసుకుంటే సిద్ధిరామయ్య గారికి ఎక్కువ ఓటింగ్ మ్యాజిక్ ఫిగర్ టూ టూ ఫోర్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ సెలక్షన్స్ జరిగాయండి ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఎవరికి వస్తే వాళ్ళు ఎక్కాలి ఈసారి ఏమైందంటే అండి చాలా మంది కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్స్ జేడిఎస్ క్యాండిడేట్స్ ఇండిపెండెంట్ కేసారు ఎవరు ఏ గవర్నమెంట్ వస్తే అటువైపు వెళ్ళిపోయి మినిస్ట్రీస్ ఎక్కేయచ్చు కదా అని చెప్పి ఉన్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేస్ కూడా ఇండిపెండెంట్ కేసిన ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడైతే జేడిఎస్ మీద కూడా మంచి జేడిఎస్ కి ఇప్పుడు ఉన్న నలభై సీట్లు పోతాయని చెప్పి అందరు భయపడ్డారు కానీ దాదాపు అంతే వచ్చేటట్టు ఉన్నాయి ఓకే అయితే ఇప్పుడు సిద్ధిరామయ్య గారికి వంద పైన సీట్లు రావచ్చు అలాగే యడ్యూరప్ప గారికి ఎనభై పైన రావచ్చు అని అంటున్నారు మీరు కానీ అలాగే కుమారస్వామి గారికి అయితే నలభై సీట్లు వస్తాయని అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు ఈ రెండు పార్టీల్లో మెయిన్ గా ఉన్నటువంటి సిద్ధిరామయ్య గానీ అలాగే యడ్యూరప్ప గారు గానీ ఈ రెండు పార్టీలు ఏది వచ్చినా సరే మళ్ళీ పొత్తు కుదుర్చుకోవాలి కుమారస్వామి గారితో సో మెయిన్ లీడర్ అక్కడ ఆయన ఓకే అయితే లేకపోతే టూ సినారియోస్ ఉన్నాయండి హంగ్ వస్తే గనక ఇట్లా వస్తుంది లేదు అంటే కాంగ్రెస్ కంప్లీట్ గా వస్తుంది కానీ బీజేపీకి కంప్లీట్ గా రావడం అనేది చాలా కష్టం ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ టైం బీజేపీ ఎందుకు వంద కంటే ఎక్కువ సీట్స్ వచ్చాయి అంటే యడ్యూరప్ప గారు ఒక ఫ్రెష్ ఫేస్ అప్పటికీ ఎలిగేషన్స్ గానీ అదే మనకు ఒక ఆల్టర్నేట్ కావాలి ప్రతిసారి వీళ్ళైనా మనకు కొత్త మొహం కావాలి అని చెప్పి యడ్యూరప్ప గారిని గద్దెక్కిచ్చారు కానీ ఈసారి అదే ఫీలింగ్ అందరు ప్రజల్లో ఉండదు మారిపోతుంది ఆల్రెడీ మనం చూసాం అతన్ని సో మనం ఇతన్ని ఇతను మనకు ఆల్టర్నేట్ ఏం కాదు అందరిలాగే ఇతను అనేది ముద్రపడిపోయింది కానీ కర్ణాటకలో ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నట్లయితే ఒకసారి వచ్చిన ప్రభుత్వం నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ రాలేదు కదా అవునండి సో మరి ఇప్పుడు వరకు ఇప్పటి వరకు అయితే కాంగ్రెస్ రూలింగ్ లో ఉంది మరి నెక్స్ట్ టైం కూడా కాంగ్రెస్ అది మనం చెప్పలేమండి ఈసారి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది లేనిది అనేది జేడిఎస్ కి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటది బట్ ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ ప్రకారం చూస్తే జేడిఎస్ కి ఎక్కువ సీట్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఒక లింగాస్ ఓట్స్ ఎక్కువ ఉన్న చోట పోలింగ్ పర్సంటేజ్ పెరిగింది అంటే ఫైనల్ గా చూడాలంటే మూడు పార్టీల్లో చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి దీంట్లో అయితే అవునండి మెయిన్లీ అయితే కుమారస్వామి గారు నిజంగా హంగ్ ఏర్పడితే మాత్రం ఆయనకి చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అవునండి మళ్ళీ అప్పట్లాగే అంతకు ముందు లాగే సీఎం ఇయర్స్ షేరింగ్ అనేది ఉండొచ్చు ఈసారి కూడా ఓకే ఉత్తిగా ఏదో మినిస్ట్రీయో హోమ్ మినిస్ట్రీయో తీసుకోవడానికి అతను ఇష్టపడరు ఓకే మీరు చెప్తున్న బట్ అయితే సిద్ధిరామయ్య గారు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నటువంటి సిద్ధిరామయ్య గారికి ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫణిభూషణ్ గారు చూసారు కదండి పొలిటికల్ స్ట్రాటజీస్ ఫణిభూషణ్ గారితో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇలాంటి న్యూస్ అప్డేట్స్ అన్ని మళ్ళీ మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ క్లిప్పర్ న్యూస్ యాప